কি স্লিপ ইন দ্য ভ্যালি কবিদের নিয়ে আলোচনা করব এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং পোয়েম যা লেখক হচ্ছেন আর্থার রেম্বো তো ইনি একজন বিখ্যাত তরুণ ফরাসি কবি এবং মাত্র ষোলো বছর বয়সে তার কবিতার প্রথম সংগ্রহ তিনি প্রকাশ করেন কবি সম্পর্কে আলোচনায় আসছি না তো ফরাসি ভাষায় এই কবিতাটির শিরোনাম ছিল লে ডারমিও ডু ভাল এই কবিতাটি পেত্রার কান সোনেট আকার লেখা হয়েছে এটি একটি অ্যান্টিওয়ার বা যুদ্ধবিরোধী কবিতা এবং আরেকটা কথা বলি যে এই কবিতাটি লেখার পেছনের কারণ হলো যে ওই ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে আঠারোশো সালে যে যুদ্ধটা হয়েছিল সেটাই এর লেখার মূল কারণ তো ডাইরেক্ট পয়েমে আসা যাক এই স্মল গ্রিন ভ্যালি স্মল মানে হচ্ছে ছোট্ট গ্রিন সবুজ এবং ভ্যালি মানে হচ্ছে উপত্যকা ভ্যালি বলতে ওই দুটো পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে বোঝানো হয় এবং সেই উপত্য উপত্যকাটাকে কবি এখানে সবুজ বলেছেন অর্থাৎ অবশ্যই আমরা এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা কবি তুলে ধরেছেন সেটা বুঝতে পারছি যে সেখানে হয়তো বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ফল ফুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সেই উপত্যকাটা ভরপুর হয়ের যেখানে হয়ের বলতে এখানে যেখানে এ স্লো স্ট্রিম স্ট্রিম বলতে এখানে একটা ছোট্ট নদীকে বোঝানো হয়েছে সেই ছোট্ট নদীটি ফ্লোজ বয়ে চলেছে কেমনভাবে বয়ে চলেছে না স্লো মানে হচ্ছে স্লোলি সেই ছোট্ট নদীটি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়েছে একটা ছোট্ট সবুজ উপত্যকা যেখানে একটা ছোট্ট নদী সেই উপত্যকাটার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে অ্যান্ড লিভস লং স্ট্রেন্ডস অফ সিলভার অন দ্য ব্রাইট গ্রাস লিভস মানে হচ্ছে ত্যাগ করা অর্থাৎ ছেড়ে যাওয়া তাহলে কি ছেড়ে যাচ্ছে লং স্ট্রেন্ডস অফ সিলভার সিলভার মানে হচ্ছে রুপলি আর স্ট্রেন্ড মানে অবশ্যই জানি লম্বা যেটা সরু ফিতের মতো মনে হয় এবং লং মানে হচ্ছে লম্বা তো এখানে বলা হয়েছে যে সেই নদীটি বয়ে চলার ফলে যে সমস্ত বুদবুদের সৃষ্টি হয়েছে সেই বুদবুদগুলোকে এখানে রুপলি দেখাচ্ছে এবং সেই বুদবুদগুলো কোথায় পড়েছে না ওই গ্রাসের উপর গ্রাস মানে ওই ঘাস ঘাসের উপর এবং সেই বুদবুদগুলোকে ঘাসের উপর কেমন দেখাচ্ছে না উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ব্রাইট দেখাচ্ছে ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ মাউন্টেন টপ বলতে এখানে ওই পাহাড়ের চূড়া থেকে তো পাহাড়ের চূড়া থেকে স্ট্রিম স্ট্রিম মানে অবশ্যই জানি যে ধারা বা জলধারা দ্য সানস রেজ আচ্ছা ওই সূর্যের রশ্মি কিসের মতো পড়ছে না জলধারার মতো পড়ছে কোথায় কোথার থেকে সেই পাহাড়ের চূড়া থেকে এমন দে দে বলতে ওই সূর্যের রশ্মিকে বোঝানো হয়েছে ফিল ফিল মানে হচ্ছে পরিপূর্ণ করা তারা কি পরিপূর্ণ করছে না হলো হলো বলতে এখানে গ্যাপ ওই উপত্যকার মধ্যে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে সেই জায়গাটার কথা বলা হয়েছে হলো বলতে এখানে ফুল অফ লাইট না সেই জায়গাটাকে তারা লাইটে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে ওই সূর্যের রশ্মিটা লাইটে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে অর্থাৎ যে ফার্স্ট টেন যাতে কবি পরিপূর্ণরূপে একটা কন্ট্রাস্ট অর্থাৎ বৈপরীত্য তুলে ধরেছেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে কারণ সেটা আলোচনায় আসছি আর দু একটা স্টেঞ্জা পড়লেই সেটা সম্পূর্ণরূপে বোঝা যাবে প্রথম কবিতাই শুধুমাত্র কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা তুলে ধরেছেন এ সোলজার ভেরি ইয়ং লাইজ ওপেন মাউথ এখানে একটা সৈনিক যে সৈনিকটি ভেরি ইয়ং খুবই যুবক অবশ্যই সৈনিকরা যখন তারা যোগদান করে একজন পার্সন বা একটা ব্যক্তি যখন সেনাবাহিনীতে যোগদান করে তখন তার বয়সটা অনেক কমেই থাকে তার জন্য এখানে ইয়ং কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে ভেরি ইয়ং সেই সৈনিকটি কী ছিল না খুবই যুবক প্রকৃতির ছিল খুবই কম বয়সের ছিল যে লাইজ লাইজ মানে হচ্ছে শুয়ে থাকা কেমন অবস্থায় শুয়ে ছিল না ওপেন মাউথ মুখ খোলা অবস্থায় তার মুখটা হালকা খোলা অবস্থায় ছিল হাঁ করা অবস্থায় ছিল এ পিলো পিলো মানে যেটা মাথার নিচে থাকে অর্থাৎ বালিশ ম্যাট সেই পিলোটা তৈরি হয়েছিল ও ফার্ন অর্থাৎ হয়তো যে পিলোটা ছিল হয়তো সেটা ফার্ন গাছের গুঁড়ি কিংবা ফার্নের পাতা সেখানে ছিল অনেক বিনিথ হিজ হেড বিনিথ মানে হচ্ছে নিচে এবং হিজ হেড বলতে ওই সোলজারের মাথা সেই সোলজারের মাথাটার নিচে একটা ফার্ন গাছ ছিল বা ফার্ন ফার্ন গাছের গুঁড়ি ছিল কিংবা পাতা পড়েছিল তার উপর তার মাথাটা ছিল তার জন্য এখানে সেই ফার্ন গাছটাকে এখানে কি করা হয়েছে পিলো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতি তাকে একটা মাথা গোঁজার জায়গা দিয়েছে মাথা রাখার জায়গা দিয়েছে এবং সেই সৈনিকটি কেমন অবস্থায় ছিল না এস্লিপ ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল স্ট্রেসড বিস্তৃত থাকা ছড়িয়ে থাকা অর্থাৎ তার শরীর শরীর যে পুরো শরীরটা বিস্তৃত অবস্থায় ছিল ছড়িয়ে ছিল ইন দ্য হেভি আন্ডার গ্রোথ কোথায় হেভি হেভি মানে হচ্ছে ঘন 
আর আন্ডার গ্রোথ মানে হচ্ছে ঝোপঝাড় যেখানে প্রচুর পরিমাণে গাছপালা থাকবে ছোট ছোট গাছপালা থাকবে অনেক কিছুই থাকবে সেটাকেই এখানে আন্ডার গ্রোথ বলা হয়েছে তো সেই ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে সেই যে সৈনিকটা সেই যুবক সৈনিকটির শরীরটি পড়েছিল বা বিস্তৃত ছিল পেল সেই সৈনিকটাকে কেমন মনে হচ্ছিল বিবর্ণ পেল মনে হচ্ছিল বিবর্ণ মনে হচ্ছিল ইন হিজ ওয়ার্ম গ্রিন সানসফট বেড তো সেখানে এই যে বিছানাটা সেই বিছানাটা সেই মাটিটাকে বোঝানো হয়েছে যেখানে সেই বা সৈনিকটা পড়েছিল সম্পূর্ণরূপে তার শরীরটা বিস্তৃত ছিল ছড়িয়েছিল এবং সেই বিছানাটাকে কি বলা হয়েছে না ওয়ার্ম মানে উষ্ণ অর্থাৎ সূর্য ওই যে পাহাড়ের চূড়া থেকে মাউন্টেন থেকে যে সূর্যের আলোটা সেখানে পড়েছে সুই সেই সূর্যের আলো পড়া পড়ার ফলে সেই জায়গাটা কি হয়ে গেছে না উষ্ণ হয়ে গেছে এবং গ্রিন অবশ্যই সবুজ সেখানে প্রচুর পরিমাণে সবুজ গাছপালা রয়েছে তার জন্য সেটাকে সবুজ মনে হচ্ছে এবং সান সফট অর্থাৎ সূর্যের আলোয় স্নাত অর্থাৎ সূর্যের আলো সেখানে পড়েছে বলে সেটাকে সূর্য সূর্য স্নাত বলা হয়েছে সূর্যের আলো স্নাত বলা হয়েছে সেই বিছানাটাকে তো সেই বিছানাটার কথা এখানে বলেছেন কবি যে প্রকৃতি তাকে বিছানা প্রদান করেছে কাকে না ওই সোলজারটাকে যে সোলজারটা না ঘুমন্ত অবস্থায় আছে এবং তার মুখটা হালকা খোলা অবস্থায় আছে হিজ ফিট এমং দ্য ফ্লাওয়ার্স হিজ স্লিপস হিজ ফিট বলতে ওই সোলজারটার এখানে ওই পাগলোর কথা বলা হয়েছে হিজ ফিট কোথার মধ্যে আছে এমং দ্য ফ্লাওয়ার্স মানে এখানে প্রকৃতি তাকে ফুল দিয়ে সম্মান করেছে হি স্লিপস এবং সে ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে হিজ স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্স হিজ স্মাইল এখানে ওই সোলজারটার হাসির কথা বলা হয়েছে ইজ লাইক কার মতো দেখাচ্ছে লাইক অ্যান ইনফ্যান্স মানে একটা শিশুর মতো কেমন না জেন্ডেল শান্ত ভদ্র উইদাউট গাইল গাইল মানে হচ্ছে এখানে ছলনা মানে কি একটা শিশুর হাসির মধ্যে যেমন কোনো কুমতলব থাকে না কোনো ছলনা থাকে না সেই একই রকম ওই সোলজারটার ওই সৈনিকটার যে হাসি সেই হাসিটার কেমন মনে হচ্ছে না সরল মনে হচ্ছে নিষ্পাপ মনে হচ্ছে আহ নেচার এখানে কবি প্রকৃতিকে ইন্ডিকেট করছেন প্রকৃতিকে বলছেন নির্দেশ দিচ্ছেন যে নেচার কি ফিম ওয়ার্ম সেই সৈনিকটাকে উষ্ণ রাখো হি মে ক্যাচ কোল্ড তাকে হয়তো ঠান্ডা লাগতে পারে এখানে কবি সরাসরি নেচারকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে সেই সোলজারটাকে উষ্ণ রাখার দ্য হামিং ইনসেকটস হামিং বলতে যে গুনগুন গুনগুন যে শব্দটা হয় ইনসেকটস মানে হচ্ছে পতঙ্গ অর্থাৎ যে পতঙ্গগুলো এখানে শব্দ করে গুনগুন শব্দ করে অনেক বেশি সময় ধরে ডোন্ট ডিস্টার্ব ফিজ রেস্ট রেস্ট বলতে ওইখানে বিশ্রাম সেই তার ঘুমন্ত অবস্থাকে কি বলানো হয়েছে যে সেই হামিং ইনসেক্ট মানে সেই গুনগুন শব্দ করা পতঙ্গগুলো সেই সৈনিকটির বিশ্রামকে ডিস্টার্ব করতে পারবে না বাধা প্রদান করতে পারবে না হি স্লিপস ইন সানলাইট সে কোথায় ঘুমন্ত অবস্থায় আছে ইন সানলাইট সূর্যের আলোর মধ্যে ওয়ান হ্যান্ড অন হিজ ব্রেস্ট সেই সৈনিকটির একটা হাত একটা তার বুকের উপর রয়েছে অ্যাট পিস সেই সেই সৈনিকটি শান্তিতে ঘুমাচ্ছে ইন হিজ সাইড তার সাইডে দেয়ার আর টু রেড হোলস সেখানে দুটি রেড হোলস মানে লাল গর্ত দেখা যাচ্ছে তো এখানে বুলেটের ক্ষতের ফলে সেই যোদ্ধার শরীরের পাশে সৃষ্ট হওয়ার রক্তের দাগের কথা বলা হয়েছে এবং আমরা কবিতাটির একদম শেষ অবস্থায় এসে বুঝতে পারছি যে কবি এতক্ষণ ধরে যা কিছু বর্ণনা করেছেন সেই সৈনিকদের নিয়ে সমস্ত কিছুই কিন্তু তার মৃত অবস্থায় বর্ণনা করা শেষে সেই সৈনিকটি ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে মানেই হচ্ছে সেই সৈনিকটি মৃত অবস্থায় রয়েছে প্রথমে প্রথম স্টেঞ্জাতে আমরা যে এখানে আমি বলেছিলাম না যে কন্ট্রাডিক্টরি বা এখানে তিনি বই পরত্বের কথা সৃষ্টি করেছেন কারণ কি যেমন এখানে একটা ষোলো স্ট্রিম ছোট্ট নদী বয়ে চলেছে সেটা একটা প্রবহমান চলমান কিন্তু সৈনিকটি কি হয়েছে সেখানে মানে সৈনিকের জীবনটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে এখানে কবি অবশ্যই ওই অ্যান্টি ওয়ার বা যুদ্ধবিরোধী একটা কথা যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটা রব তুলে ধরেছেন যে যুদ্ধ কি করে ছোট্ট ছোট্ট সেই যুবকদের প্রাণকে কেড়ে নেই কারণ কি এখানে আবার আরেকটা কথা উল্লেখ করা যায় যে 
কবি এখানে বলেছেন যে হি মে ক্যাচ কোল্ড কারণ কি সেই সৈনিকটার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে অ্যাকচুয়ালি একটা যখন ব্যক্তি বা একটা পার্সন যদি মারা যায় অটোমেটিক তার সেই বডিটা কি হয়ে যায় না ঠান্ডা হতে শুরু করে তো কবি এখানে সেই কথাটাই তুলে ধরেছেন প্রকৃতিকে বলেছেন যে সেই সৈনিকটিকে উষ্ণ রাখতে তো এই কবিতাটি এই পর্যন্তই এর থেকে যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট মানে ডেসক্রিপটি অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেন তোমরা পেতে চাও